ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫോക്കസ് പോയിന്റുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന സെക്ഷൻ ദീസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ദീസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ദീസ് കൂളോംസ്ലു കൂളോംസ്ലുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കൂളോംസ്ലുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പോയിന്റുകളും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൂളോംസ്ലോ തന്നെ പഠിക്കാം കൂളോംസ്ലോയുമായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജുകൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ് കൂളോംസ്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും Name the law which helps us to find the force between two point charges at rest. Answer is Coulomb's law. That is the same thing as state the law. That is the statement is very simple. The statement is not the sentence. If you are doing the same thing, 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 Proportional to Q1 into Q2. Okay. That is F proportional to 1 by R square. These two points are written in the statement. Okay. If you have a statement, what is the statement? Force between two point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. Okay. Now, what is the equation? If you have a derivative, you will have to do these two steps. ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കമ്പൈൻ ചെയ്യാ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാ ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കും റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കൂളോംസ് ലോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ സോൾവ് ചെയ്ത കൂളോം സ്ലോയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതുപോലെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണോ അസൈൻമെന്റ് ആയി തന്നത് അത് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂളോം സ്ലോയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൈമറി ഐഡിയാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്സിലോൺ സീറോ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്താണ് എപ്സിലോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എപ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ എപ്സല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് വാക്വം എന്നാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കാം അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് കൂളോം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നയൻ ഇ
इवडे इवडे इक्वेशन एंगे नहीं आएगी बेरिया मैग्नीट्यूड निगा कर रिया वन बाय फोर बी एप्सिलोन जीरो क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आने आप उधर यूनिट वेक्टर में आते यूनिट वेक्टर एंगे एंगे नहीं आएगी इन दे आगे डायरेक्शन एंगे नहीं लाइन जोइनिंग आप उधर दाने आर के पानी बड़े उल्ला यूनिट वेक्टर सो द इक्वेशन विल टेक द फॉर्म एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलोन 0 q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू r के ओके इधर वेन के ओन कोडी रीराइट किया मैंने नहीं निगा कर रिया r के पर बोल रहे तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय r आर ओके अब निगले r के पर स्थान पर सब्स्टिट्यूट इज दैट यू यू कैन राइट द इक्वेशन एज f वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलोन 0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r क्यूब इनटू वेक्टर आर ओके अब ये रिंड इक्वेशन अब ये रिंड इक्वेशन अपन ये रिंड इक्वेशन को कृत्यमाय पढ़ी चुके हैं मनसिलाई ले ओके इन्हीं दिनों लोड चोदी के अंदर वेर रे क्वेश्चन अंदर आदि होइस चाल व्हाट इस डायलेप्ट्रिक कांस्टेंट ओके डायलेप्ट्रिक कांस्टेंट का रप्रेसिंग ये द लेटर कैपिटल के और एप्सिलोन आर अंदर ने ओके इर अंदर आने दे चोदी चाल दिनों ले सेंटेंस ले दर ने याद रे नर्बंदो ओके अवर एप्सिलोन अंदर बोले इन्दे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ़ द मीडियम आने एप्सिलोन जीरो इन्दर बोले इन्दे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ़ वैक्यूम और फ्री स्पेस आने ओके आधा लेंगे इन्दर वर भी इन्दर कुड़ी रहता हूँ के इसी कल एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम मनसले इन्दर बोला डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट इन्दर बोला तो ये रेशियो आने इन्दर का रेशियो आने एप्सिलोन डे एप्सिलोन जीरो इन्दर रेशियो इन्दर बोला याम अलग ही एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम दो फोर्स इगल डे रेशियो ये तो क्या ना फोर्स इगल दो पॉइंट चार्ज इगल वैक्यूम तेरे बच्चा फोर्स रिटर्न दां फोर्स उन्हें डिवाइड किया था मधी अंगने याने के निगल के आ मीडिया तिंडे डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट याने के रिलेटिव परमिटिविटी किटो दोना ओके सो दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आदमी कोड दरे आदमी कोड दरे वर्ड क्वेश्चन कोड जोड़ी क्या व्हाट इस एक्स मंसलाई ले इन इधर नोड आने पर दिख चुका है क्या मेरे तो वर्ल्ड कोस्ट में दाने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीड इतने डिपेंड ही नहीं होंगे उन्हें कारण हमारे बड़े जी इक्वेशन दाने फीस इगल वन बाय फोर पे एप्सिलोन जीरो क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आन आधे एवरीडे उल्ला फोर्स गण्डबड़ी मंसलेव इन योरी मीडियम तरह का फोर्स आने का अंडर बढ़ी कर देंगे इक्वेशन मारे अब रा एप्सिलोन जीरो ये पहले में डिक्टेड दे एप्सिलोन अंदर आने सो द फोर्स इन मीडियम इस वन बाय फोर पे एप्सिलोन क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर आने आधे बोल दे देंगे तुम्हारे इधर डिपेंड यूं इन द ब्रैकेट लंदी यू डिपेंड्स बार इंडिपेंडेंट इधर ये देखिए वो आंसर तेरे देर का जो दिखूं अपने अंदर आंसर भी रहने डिपेंड्स ऑन द मीडियम अंदर है ओके अंदर है डिपेंडेंस नहीं होती चलो व्हाट इस द डिपेंडेंस नहीं होती चलो नमूने नए तो पढ़ी चुके हैं द इक्वेशन के इस इक्वल एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम अंदर है सो एफ मीडियम इस इक्वल बंदा बिट्टा एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय के अंदर बिट्टू मनसिला यो ओके आदि नोट आने में तो चोदी क्या चोदा चोदी अपूर्ण जंड पॉइंट चार्ज जगह ले ये तो मीडिया तेरे कोण्टो बोई बच्चे करी जाए लोग फोर्स अंदी यूँ ना कोरे यूँ ना इतना टाइम्स कोरे यूँ के टाइम्स कोरे यूँ कंबेयर तू दा फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज सिम वैक्यूम और एयर मनसिले ओके अतु बोल देने अतु बोल देने चोरी क्या पर्चे आधा अंगने दाने चोदी करना दुर्बल तो नहीं ला आधे एंगने ने चोदी क्या इंगने नहीं चोदी क्या that is the dielectric constant of water is eighty what is its meaning अरे meaning क्या था ना okay इधर एक प्रश्न मुन्ने चोदी चला ना previous year question में बुरी आना okay ऐसा ना देने meaning नमल already पढ़ी चुके रहियो k is equal to f air divided by f medium क्या था ना so what is f medium f medium is equal to f air divided by k इवड़ा मीडियम है दाने, वाटर आने, के अत्रियाने, एटी आने, सो व्हाट इस एफ वाटर, 
f air divided by 80 endu parna adinte artham endanu when two points are sir placed in water force decreases 80 times 80 madang endu yunu kurayunu okay compared to what that force between the same two charges in air okay that's also a very important point adinte kooda thana oru question kodi chodikkum adum ningalde victors channel le Class in Paranadane, and then copper sulfate in a water lit to guide another pattern than the dissolve in the end of another pattern than dissolve in the other. Other carno either the name and then force in water is equal to F air divided by 80. In the other copper sulfate to water lay in the same year there, our copper ion under sulfate ion under away curate electrostatic force, ethra madam Kurayunu, 80 times Kurayunu, other one down in the pattern than the end. Dissolve in the other very important type of question on a carnum in the victor's channel. The Kritya might explain to you on okay, and also comes under this section. Manslev, on the focus area, Kritya might be done on a other one another particular figure. Otherwise, you know, so they can chancel a word question. What are the properties of electrostatic force? Electrostatic force in the properties and okay, on a okay, other would you mark it on a chodic and angle at least under property in the okay, then you would allow properties and paria on another property on a. It is a long range force. This is a long range force. Otherwise, this force can be attractive or repulsive. That attractive or repulsive. Because you have light charges repulse and unlight charges attracts. That is the second property. And third property is it is a central force. Okay. What is the central force? This force is always acting along the line joining the charges. And the charge in the middle connect in the and then a line load any force acting in the other one is central force on it. Other one is a conservative force on it. Not an electrostatic force on the one is a conservative force on it. Could are they either in the dependent in the media the dependent in the car number area f medium is equal to f vacuum divided by k on it. Other media the dependent in the media model there is in the um force model on it. That's also very and very important point. Okay, good. Are they added to the item of the point? Is that is Newton's third law obeys you? Okay, that is electrostatic force obeys Newton's third law. F12 is equal to minus F21. Okay, that is vector F12 is equal to minus vector F21. They are equal and opposite. You better think of King and Question of Pradesh. The electrostatic force between two point charges obeys Newton's dash law. Options are no first law, second law, third law. Either third law obey you know that's very important. In your point, my relate to the question of the other. And then you can get under charge here. Okay, on the five coulomb, but on the three coulomb. And then you can five coulomb, three coulomb in the Mughal apply to the force F1. I'm going to get three coulomb, five coulomb in the Mughal apply to the force three on the three on. To obey Newton's third law, they are equal and opposite. That's why 5 coulomb, 3 coulomb in the Mughal apply the force F1 and 3 coulomb, 5 coulomb in the Mughal apply the force F1 and 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 F1 that is one is to one. Angani or question you expect here. So these are very very important points. Okay. In another property, and that is it obeys inverse square law. And that obeys you know inverse square law obeys you know because this force is directly proportional to one by r square. Means that you know. So these are the properties of electrostatic force, and these are very very important. Okay. Kritya mai padhishu bhikya. Means that you know. Ini another side thing you know chodi kya saadhi thoro question ingi nee. Aaj thing you know ingi nee. Other side, then, okay, expect to have another question. Inge ni ayi Q1 into Q2 greater than zero. What is the meaning? And what is the nature of the force? Any question? The answer. Apo dinglo mensa ka Q1 into Q2 greater than zero. Ano varan jar? Q1 into Q2 into product into value zero ni ka kuro dhan. Ano varan positive one. Ane apo jande numbers multiply chey the te positive gitra na mige landa ayi kanam. Onni ke naar jando positive ayi kanam. Alni ke jando negative ayi kanam. In the world, you would eat under charge in the name, sign the same idea. In the world, like charges on up a Q1 into Q2 greater than zero in the world, and the meaning of the name, both charges are similar. That means they are like charges. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ചാർജസ് റിപ്പൾസ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാർജിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ക്യൂ വൺ ഇന്റു ക്യൂ ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് ക്യൂ വൺ ഇന്റു ക്യൂ ടു ലെസ് ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ വണ്ണിന്റെയും ക്യൂ ടുവിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സീറോയിനേക്കാൾ കുറവാണ് ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ചാർജുകളും അൺലൈറ്റ് ചാർജുകളാണ് ഡിസിമിലിയർ ചാർജുകളാണ് എന്നർത്ഥം അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് കൂടാതെ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഫോഴ്സ് എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അൺലൈറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീനിങ് q1 plus q2 equal to 0 means q1 is equal to minus q2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are equivalent opposite charges they are equivalent opposite so the force is what attractive മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള क्वेश्चंस ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം so these are the important points coming under the section called 1.6 that is coulomb's law okay ഇവിടെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അവർ തന്നിരിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിലുള്ള സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും എന്ത് ചെയ്യാം ഉത്തരം എഴുതാം മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹയർ ലെവൽ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം പോരാ സിലബസ് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ഏരിയ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയിരിക്കും നയൻറ്റി എബോവ് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ